دخلت السنة الخامسة من النبوة واشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرر بعض أصحاب النبي بعد أن أذن النبي لهم أن يهاجروا إلى منطقة تسمى الحبشة فإن فيها ملك اسمه النجاشي قال النبي فيه أنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد فأذن لبعض أصحابه من استطاع منهم أن يهاجر وقرروا في ليلة من الليالي أن يجتمعوا فيها فتسلل كل منهم من بيته يريدون أن يخرجوا من مكة بحيث لا يشعر بهم أحد من الناس فتجمع إثنى عشر رجلا وأربعة من النساء عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه قائدهم وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها اجتمع الستة عشر وخرجوا من مكة إلى الله عز وجل وأخبرهم الله في القرآن أن أرضه واسعة حتى يأذن لهم أن يهاجروا ويخرجوا من الأرض التي عذبوا فيها فقد جلدوا وعذبوا عذابا شديدا ها هم في تلك الليلة يتجمعون ولم يشعر بهم أحد من كفار قريش خرجوا بقيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه توجهوا باتجاه البحر وفي الصباح علم المشركون بهم فأسرعوا خلفهم يريدون القبض عليهم لكن الرب عز وجل نجاهم ركبوا في سفينة في البحر وتوجهوا إلى الحبشة إلى ذلك الملك العادل النجاشي الذي كان على دين النصرانية ولكن في حكمه لا يظلم أحد من الناس ونجى الله هذه الثلة المؤمنة فكان أول بيت هاجر في سبيل الله بيت عثمان بن عفان وزوجته رقية في نفس هذه السنة التي هاجر فيها بعض الصحابة إلى الحبشة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يقرأ القرآن وكانت عادة المشركين إذا سمعوا النبي يقرأ القرآن لغوا فيه ورفعوا أصواتهم حتى لا يسمعه أحد لكنه في تلك المرة لما قرأ كان حوله المشركون يستمعون فاستغل النبي هذه الفرصة وقرأ سورة من سور القرآن تخاطبهم مباشرة فقرأ سورة النجم وهذا لحكمته صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وإذا بالمشركين ينبهرون قلوبهم قادتهم إلى التدبر إلى الاستماع لا زالوا مشركين لكن القرآن كلام الله يصل إلى أي قلب كان فإذا بهم يستمعون فوصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى بدأ الرب عز وجل يكلمهم عن أصنامهم عن معبوداتهم ثم أخذ يخبرهم بفعله في الأمم قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى هنا خلعت قلوبهم من صدورهم وخافوا وبلغت القلوب الحناجر مع أنهم مشركون لكنهم خافوا من هذا الحديث في نهاية السورة الرب عز وجل يخاطبهم مباشرة فيقول لهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لما تسمعون القرآن تغنون لما تسمعون كلام الله لا تتأثرون لما تسمعون الكلام فقط تعجبون أين إيمانكم؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ ثم ختمت الصورة فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوه فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يسجد وإذا بالمشركين الذين استمعوا إليه كلهم يسجدون يسجدون لا شعوريا سجدت أجسادهم وقلوبهم لم تؤمن سجدوا لا شعوريا وعندما رفع النبي رأسه رآهم سجدوا قال آمنتم 
فإذا بهم يجيبون النبي الآن لا يردون على الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخلوا في الدين لكنهم لا إراديا سجدوا قال سجدتم لله آمنتم قالوا لا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها وهكذا انتشرت إشاعة في قريش أن أهل مكة آمنوا أن ساداتهم آمنوا سجدوا مع رسول الله وانتشرت هذه الإشاعة حتى وصلت إلى الحبشة فإذا الذين هاجروا إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة فلما اقتربوا من مكة علموا أن الأمر كان إشاعة رجع بعضهم إلى مكة ودخل بعضهم في جوار البعض هاجر المسلمون مرة أخرى إلى الحبشة لكن هذه الهجرة كانت أكبر من الأولى فهاجر من الرجال ثلاث وثمانون رجلا منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن النساء ثمانية عشر امرأة هاجروا جميعا إلى الحبشة إلى النجاشي إلى الرجل النصراني الذي لا يظلم عنده أحد فعاشوا بأمان فأرسلت قريش في إثرهم رجلين من دهاتها عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة معهما هدايا كثيرة للنجاشي فلما وصلا إلى النجاشي أعطوه من الهدايا ومن المجوهرات والذهب وغيرها وأعطوا بطارقته حاشيته الذين حوله فاستبشر بهما وأجلسهما فتكلم عمرو بن العاص قال أيها النجاشي إن سفهاء من قومنا خرجوا هاربين فروا من ديارنا إلى ديارك فارقوا ديننا ودين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك عابوا ديننا وسبوا آلهتنا وآويتهم فأخرجهم فإن شرفاء يريدون إرجاعهم فقالت البطارقة تؤيد كلامهما نعم أيها النجاشي أرجع هؤلاء الناس إلى بلادهم فقال النجاشي لا حتى أسمع منهم فناداهم النجاشي واجتمع المسلمون ومن يتكلم بلسانه إنه جعفر بن أبي طالب قال لهم النجاشي فارقتم دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا في ديني فما هذا الدين الذي جئتم, الذي جئتم به قال جعفر أيها النجاشي كنا في جاهلية نعبد الأصنام والأوثان والأحجار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأخذ القوي منا حق الضعيف حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه وعفته وأمانته وهو يدعو إلى عبادة الله وحده وأن نخلع ما كان يعبد آباءنا من الأحجار والأوثان والأصنام ويدعونا إلى صلة الرحم وحسن الجوار وإلى صدق الحديث وأداء الأمانة يدعون إلى الصلاة والزكاة والعفة وأخذ جعفر بن أبي طالب يعدد ما شرع الإسلام قال فإذا بقومنا يؤذوننا ويفتنوننا ويعذبوننا فعلمنا أنك لا تظلم أحد وخرجنا من ديارنا إلى ديارك رجاء أن نمكث بأمن عندك قال النجاشي بعد أن سمع حسن منطق جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص يسمع قال هل عندكم والسؤال يوجه إلى جعفر هل عندكم شيء من دينكم قال جعفر نعم قال هات ما عندك فإذا بجعفر بن أبي طالب يختار سورة مريم ويبدأ بالقراءة والنجاشي يسمع والبطارقة يسمعون بدأ بالقراءة وأخذ يقص عليهم قصة مريم ثم قصة عيسى عليه السلام فإذا بهم يبكون وتخضل لحاهم وقال النجاشي إن ما قلته وما قاله عيسى بن مريم يخرج من مشكات واحدة يعني هذا هو الدين الذي جاء به عيسى بن مريم فإذا بعمرو بن العاص يخرج من عنده ويصر على العودة إليه مرة أخرى ويلح عليه 
فرجع عمرو بن العاص وكان ذكيا وقال للنجاشي أيها النجاشي أسمعت إلى السفهاء ماذا يقولون في عيسى بن مريم؟ قال ما يقولون؟ قال إنهم يقولون فيه قولا عظيما فإذا بالنجاشي يناديهم واحتار المسلمون وخافوا ماذا سيقولون لكنهم عزموا على الصدق لن ينجيهم إلا الصدق فناداهم النجاشي وتقدم جعفر وقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر هو عبد الله ورسوله والكل ينظر والكل يستمع كلام خطير عبد الله النصارى لا يقولون هذا قال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه وأخذ يعدد أوصافه فإذا بالناس يسكتون وإذا بالنجاشي يطرق رأسه ثم يأخذ عودا من الأرض ويقول والله والله ما عدا هذا الكلام ولا, ولا تجاوز شيئا مما جاء به عيسى بن مريم فاضب البطارقة ولكن النجاشي قال لهم هذا هو الذي جاء به عيسى بن مريم ثم أمر بالهدايا التي أعطاها عمرو بن العاص إليه قال ردوا إليه ما هداياهم لا أريد منهم شيئا ثم ردوا خائبين على أدبارهم يقول المسلمون عشنا سنوات عند النجاشي بأمن وأمان لم نعش قبلها مثلها تركنا نعبد الله كما نشاء ظل المسلمون في الحبشة سنوات حتى فتح الله على نبيه ثم عادوا إلى مكة مرة أخرى مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عند الصفا فسب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا وآذاه أذى شديدا ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه من رأى هذا المنظر وهذا الموقف فتاة جارية مولاة لعبد الله بن جدعان لما رأت هذا المنظر وبعد فترة قصيرة دخل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من رحلة صيد لما دخل حمزة رأته هذه الفتاة فذهبت إليه وقالت يا حمزة علمت ما صنع أبو جهل بمحمد قال لها وماذا صنع فأخبرته بالذي حدث فأخذت حمزة الحمية على ابن أخيه فإذا به يسرع إلى أبي جهل وكان جالسا في ناديه فإذا به يأخذ القوس ويقول لأبي جهل أتضرب محمدا ابن أخي وأنا على دينه ولم يكن حمزة قد أسلم لكن الأنف أخذته كيف يضرب, كيف يضرب ابن أخيه فإذا به يضرب أبا جهل بقوسه فيشج رأسه سقط أبو جهل على الأرض والدم ينزف فقام رجال من حيه يريدون ضرب حمزة فقام رجال مع حمزة وكاد قتال أن ينشب بينهم إلا أن أبا جهل قال للناس اتركوه فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فإذا بحمزة يذهب مباشرة, مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده ويخبره بالخبر أي يخبره بما حدث فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وإذا بقلب حمزة رضي الله عنه ينشرح للإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه شرح الله صدر حمزة الذي عز الله به الدين وحسن إسلامه لكن بعد ثلاثة أيام كان عمر عمر بن الخطاب وقد اشتدت وطأته على أصحاب رسول الله كان يبحث عن رسول الله فإذا به يجد رجلا في الطريق فيسأله أين محمد قال الرجل وماذا تريد فيه قال أريده قال يا عمر ألا أدلك على شيء عجب قال ما هو قال أختك أختك وصهرك قد صبئا يعني قد دخلا في الإسلام قال ويحك ماذا تقول قال اذهب إلى أختك فانظر فإذا بأخته فاطمة فاطمة بنت الخطاب 
وزوجها جالسين في البيت معهما خباب بن الأرت وكان يقرئهما سورة طه فإذا بعمر يسرع سمع خباب أن عمر قد أقبل فاختبأ خاف من عمر فاختبأ في البيت فما إن دخل عمر في البيت سألهما ما هذا الصوت الذي أسمعه فقام إليه صهره قال يا عمر أرأيت لو كان دينك ليس على الحق وديني ودين غيرك على الحق فقام عمر إليه فضربه فدفعته أخته فاطمة دفعته عن زوجها فإذا بعمر يضربها ضربة شجها سقطت على الأرض والدم ينزف وهو ينظر إليها الآن بدأ يرق قلب عمر فإذا بعمر يقوم ليأخذ الصحيفة وكان يقرآن صحيفة فيها سورة طه أراد عمر رضي الله عنه أن يقرأ من الصحيفة أن يأخذها فإذا بفاطمة تجر الصحيفة من عمر قال ماذا صنعت؟ قالت إنك مشرك نجس يا عمر ولن أعطيك هذه الصحيفة حتى تغتسل لان قلب عمر وقام إلى الاغتسال بدأ القلب يلين بدأ عمر يتغير فإذا به يقوم ويغتسل وجاء ومسك الصحيفة نظر فيها فأخذ يقرأ كلام غريب كلام أول مرة يقرأه عمر بن الخطاب طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى فإذا بعمر يقرأ ويتدبر أخته جالسة تدعو له صهره جالس فجأة خرج خباب لما علم الجميع أن عمر بدأ يقرأ القرآن أن عمر بدأ يرق قلبه ويقرأ كلام الله عز وجل قال عمر لخباب وأين محمد؟ قال وما تريد منه؟ قال أخبرني أين هو الآن؟ وكان النبي كالعادة يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه وكان معهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي للتو قد أسلم كانوا يتعلمون دينهم يتعلمون إسلامهم فخرج عمر بن الخطاب برفقة خباب بن الأرت متوشحا سيفة ذاهبا إلى دار الأرقم إنه المكان السري الذي يجلس فيه النبي مع أصحابه عمر الآن يتوجه إليهم ولا يدري النبي ولا أصحابه أن عمر قد, قد قدم إليهم وهو مسلم فلما وصل إلى دار الأرقم طرق الباب فنظر أحد الصحابة فقال يا رسول الله إنه عمر بن الخطاب ففزع الصحابة في ذلك الدار فقال حمزة إن كان خيرا أعطيناه وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه أما حمزة فهو أسد من الأسود وأما عمر فهو بطل من الأبطال هذا يريد أن يواجه هذا أما بقية الصحابة فقد فزعوا وخافوا قال النبي لحمزة ابتعد قام أشجع الناس إنه, إنه محمد صلى الله عليه وسلم ففتح الباب فدخل عمر بن الخطاب فإذا برسول الله يجذبه من ثيابه يجره فيقول له يا عمر أما آن لك أن تنتهي عن هذا أو, لي أو لينزلن الله عليك قارعة من السماء فإذا بعمر يقولها مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله الله أكبر كبر رسول الله الله أكبر كبر كل من في الدار أسلم اليوم عمر عمر بن الخطاب أسلم اليوم بدأ عز الإسلام اليوم بدأ الصحابة يكبرون وأظهروا إسلامهم لأنه اليوم أسلم عمر وقريش كلها تعلم من هو عمر بن الخطاب عمر الذي, ظ... الذي ما ظن أحد من الناس أنه سيسلم الآن شرح الله صدره للإسلام خرج عمر من دار الأرقم بعد أن أطهر إسلامه وتعلم دينه فذهب إلى مكة فسأل عن أكثر الناس نقلا للحديث 
يعني رجل ينقل الخبر في مكة كلها فقالوا له جميل ابن معمر هذا رجل ينقل الحديث فإذا به يكفي عمر إليه فيجلس عنده قال يا جميل أسمعت بالخبر قال ما الخبر قال أسلمت فلم يجب وقام جميل ونادى في الناس يا معشر قريش يا معشر قريش وعمر وراءه قال اسمعوا الخبر وكل الناس تعلم أن جميل ينقل الأخبار قالوا ما الخبر قال صبئ عمر صبئ عمر فضربه عمر بن الخطاب قال كذبت قل أسلم عمر قل أسلم عمر اليوم حتى الألفاظ تتغير اليوم حتى الكلام يتغير اليوم عمر بن الخطاب أسلم حتى الصحابة الذين كانوا يتخفون يقولون والله ما صلينا عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر اليوم بدأت عزة الإسلام اللهم عز الإسلام بأحد العمرين وهذا هو عمر بن الخطاب الذي سيعز الله به الإسلام وسيعز أهل الإسلام ويذل المشركين والمشركين لما سمعوا الخبر تجمعوا على عمر بن الخطاب تجمع الرجال عليه وأخذوا يضربونه وهو رجل واحد كان لوحده يدفع هذا ويضرب هذا ويبعد هذا وتجمعت الجموع على عمر من أول النهار إلى آخره كلهم يريدون ضرب عمر وقتل عمر لكنهم لم يستطيعوا حتى قال لهم عمر بن الخطاب يا معشر قريش والله لو كنا فيها ثلاثمائة ما تركناها لكم يعني لو كان عددنا ثلاثمائة مسلم في مكة والله ما تركناها لهم أي لن نتركها لكفار قريش أول إسلامه يهدد كفار قريش إنه عمر لو كان نبي بعد لكان عمر المحدث الملهم في هذه الأمة إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل لما اشتد الناس على عمر وصل رجل من أشراف قريش واسمه العاص بن وائل قال ما هذا ما الذي يحصل قالوا صبأ عمر صبأ عمر قال رجل اختار لنفسه دينا دعوه وشأنه رجل اختار ما يريد اتركوه وشأنه فما إن أمرهم العاص بن وائل بهذا إلا وانفض الناس عنه انفضوا عن عمر انفضوا عن ابن الخطاب رضي الله عنه فذهب عمر إلى أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدى أشد كفار قريش من هو؟ إنه أبو جهل سأل عمر عنه أين هو؟ قالوا في بيته ذهب عمر إليه مباشرة طرق الباب, طرق الباب عليه ففتح الباب أبو جهل قال أهلا بك يا ابن أخي حياك الله يا عمر ماذا تريد قال اسمع يا عدو الله قال ماذا قال اسمع إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتغير وجه أبي جهل فإذا به لم يتكلم بكلمة واحدة وأغلق الباب ورجع إلى البيت خائبا خاسئا خسيرا خسر عمر بن الخطاب كان من أشد الناس وطأة على أصحاب رسول الله الآن خسر أصبح ضده اليوم أسلم عمر وها هو عز الإسلام بدأ وها هم الناس يلتفون حول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم